يوم الثلاثاء المقبل بعد عيد الفصح تتخذ شركة ألفاريز أند مارسل قرارها النهائي فإما أن تعود إلى لبنان لتباشر التدقيق الجنائي في حسابات مصر في لبنان وإما أن تتخلى عن الأمر بسبب عدم حصولها على البيانات والمستندات المطلوبة هذا ما تؤكده معلومات الأو تي في لافتة إلى أن المهلة النهائية التي وضعتها الشركة لتسليمها ما تطلبه من مستندات ومعلومات انتهت أمس الثلاثاء لكن مرة جديدة لم تتسلم الشركة أي مستندات ما يعني إذا محاولة لتطير التدقيق الجنائي مفوض الحكومة لدى مصر في لبنان لاحقت الملف مع وزير المال غازي الوزني الذي عاد وتدخل لدى الشركة العالمية طالبا تمديد المهلة أسبوعا إضافيا وهكذا يصبح ثلاثاء عيد الفصح حاسما فتتخذ الشركة ممثلة بجيمس دانيل قرارها بعد الاطلاع على ما لدى الجانب اللبناني ممثلا بوزير المال وحاكم مصر في لبنان وللتذكير فأن مسار التدقيق الجنائي في حسابات المركزي بدأ قبل سنة وأسبوع وتحديدا في 26 أذار 2020 بقرار في مجلس الوزراء وبعدها بشهر بدأت رحلة العقد الذي انطلق في 22 نيسان 2020 مع شركة كرول قبل تحجج عدد من الأطراف في الحكومة بارتباط مزعوم للشركة بالعدو الإسرائيلي جعل الملف في أخذ ورد وتضييع للوقت ليأتي الجواب صارخا في جلسة 30 حزيران التي أعلن خلالها وزير المال غازي وزني أن المرجع التي سمته لا تريد التدقيق الجنائي في 21 تموز وافق مجلس الوزراء على الاستعانة بشركة ألفارز أند مارسل لإجراء التدقيق الجنائي وفي الأول من أيلول وقع وزن عقد التدقيق الجنائي لكن الشركة لم تستطع المباشرة حتى بعملها بسبب عدم تزويدها بالمستندات والمعلومات المطلوبة سندا إلى تفسير ساقه حاكم مصر في لبنان لنصوص قانونية مرعية الإجراء تتعلق بالسرية المهنية والمصرفية لكن هيئة التشريع والاستشارات ضحضت في 22 تشرين الأول الذرائع القانونية الم ساقة ضد التدقيق اليوم ينتظر التدقيق الجنائي ما سيحمله الثلاثاء المقبل فهل يتعاون المركزي وينطلق التدقيق أم أن نتيجة الثلاثاء سترفع الستار عن جوقة المستفيدين من دفن التدقيق الجنائي